ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സെറ്റ് ആൻഡ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇത് കാണുവാൻ നോക്കിയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പട്ടിയാല പാന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ തയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ തുണി വളരെ കുറവാണ് ഒന്നേ മുക്കാൽ മീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എൺപതേ ഉള്ളൂ ആകെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അധികം ചുരുക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് പീസുകളെ നമുക്ക് എടുക്കുക ഇതാ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടായിരുന്നു വെട്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ നാല് പീസുകളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ നാല് എൻഡിലും ക്രോച്ച് ഭാഗം വരുന്ന നാല് എൻഡിലും ഇതിന്റെ ഓരോ പീസുകൾ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തതിനെ തയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത്ര ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെ തയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിനെ മറിച്ചടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഫോർ സൈഡ് ഞാൻ ചെയ്യാതെ അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേക്കുവാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ കണ്ട നിങ്ങളുടെ തുണിയുടെ അകവും പറ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അതെ കണ്ട ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല വശം നല്ല വശം ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആ രീതി നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് അതിന്റെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റേത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തുണി വെട്ടിയപ്പം ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്തില്ല കാരണം നമുക്ക് തുണി തികഞ്ഞില്ല ബെൽറ്റ് വെക്കാനുള്ള പീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവുകൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അരവണ്ണം എന്റേത് മുപ്പത്തി നാലായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ നാല് നമ്മൾ ലൂസിനിട്ടു പിന്നെ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ പടി അടിക്കാനുള്ള പോർഷനും പിന്നെ നമ്മുടെ താഴത്തെ ജോയിന്റ് കൂടെ ചുരുക്കും ഇതോടെ വരുന്ന ഈ പോർഷനും തമ്മിൽ അടിച്ചു പോകാൻ ഒരു അര ഇഞ്ചും അങ്ങനെ ഇട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ടോട്ടൽ വരും നാൽപ്പത് ഇഞ്ചിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇഞ്ച് എന്റെ കറക്റ്റ് കളർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്തായാലും അത് വീട്ടിലിടാൻ പോകുന്ന തുണിയാണ് ഞാൻ ബോധർ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ അതെയല്ലോ ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തൊരു പീസാണ് നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന തുണി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കുക നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ അരവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് ഇഞ്ച് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇത് കണ്ടോ അതെ പത്ത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ പത്ത് ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട അതിന്റെ എന്നാ പറയുന്നത് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ വീതി വരേണ്ടത് തയ്യലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് മുഗൾ ഭാഗത്ത് അടിച്ചു പോകാനുള്ളതും എല്ലാ അടിപ്പും എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നയൻ ഇഞ്ച് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നയൻ ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് ഇഞ്ച് അരവണ്ണ ഇങ്ങോട്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് അടിച്ചെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഏഴ് ഇഞ്ചായിട്ട് ചുരുക്കിക്കോളും കേട്ടോ നമ്മുടെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ പോർഷൻ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാമേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബെൽറ്റിന്റെ പീസാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചങ്ങ് മാറ്റാം ഇതിനെ ഞാൻ അടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പീസിനെ തമിതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെ അടിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോണം നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാവേ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഇതിനെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വെക്കും കണ്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും തയ്യലും കാണാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നോക്കിക്കോ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം അതെ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന അറിയാമോ ഈ ഭാഗം ഇത് കണ്ടോ ഇത് കാണാലോ ഈ ഭാഗത്തിന് അതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരിക്കും ഈ അടുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അടുപ്പിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് തുറക്കും തുറന്നതിന
ഇതുണ്ട് ഈ രണ്ട് തുമ്പ് അതിൻ്റെ തുമ്പൂടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ഇതുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മടക്കി അഴിക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ച് അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇരുന്നോളൂ അത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ പീസിന്റെ നടുഭാഗത്ത് ഞാൻ ആ കാണിച്ച പോലെ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബട്ടക്സിന്റെ ജസ്റ്റ് പുറകെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ രണ്ടടുപ്പ് ഞാൻ അടിച്ചേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ എൻഡ് ഞാൻ അടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻഡും അടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്തേക്കാങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വരത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെതായ മെതേഡ് ചെയ്യുന്നു എളുപ്പമാർഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ പടിയൊക്കെ തയ്ച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ ഭാഗമായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത പണിയാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെയും പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ പാന്റിനെ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു സൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു കാലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടേക്ക ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു വെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ അരവണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് വരുന്ന ഇതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മടക്കാം ഇതാ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ മടക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നാലായിട്ടുള്ള ആ പീസ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ മുകൾ ഭാഗത്തിൻ്റെ മിഡിൽ മിഡിൽ എന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ടാക്കുക അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ ഏതാന്നുള്ളത് ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കെട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്നു ഇവിടെ മടക്ക് വരുന്നു അത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ അടുപ്പ് വരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് പീസുകളും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇതിനകത്തെ ഇങ്ങനെ വെച്ചെന്ന് യോജിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് സി മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിനെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചു അതോടുകൂടി ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നീങ്ങും അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഞാനിവിടെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാലുകളും നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ല അത്രം വരെ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനിയുള്ള ചുരുക്കിടീച്ചിൽ അതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പട്ടിയാലയുടെ ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ തുണി അങ്ങോട്ട് നിവർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ തുണിയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇതിന്റെ സെന്റർ പോർഷൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ പോർഷൻ ഈ സെന്റർ പോർഷനും ഈ സെന്റർ പോർഷനും നമുക്കൊന്ന് ഒരു പിന്ന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നിർത്താം കാരണം അത് എപ്പോഴും സെന്റർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തയ്യൽ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തില്ല എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവും എല്ലാരും അവരുടെ അവരുടെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിന്ന് കൊത്തി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ മുട്ട സൂചി എടുത്ത് തയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂചി നൂലി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഏടി കൊടുത്ത് നിർത്തണേ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോർഷനും ഒരുപോലെ വന്ന് നിൽക്കണം കേട്ടോ അടുഭാഗം അതുപോലെ പിന്നെ കുത്തി കൊടുക്കുക അത് കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെയും കൊടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങാതെ ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ ഇരുന്നോളും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് അടങ്ങത്തില്ല ഇത് നമ്മുടെ മിഡിൽ പോർഷൻ ഈ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ മാറിയിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു സൈഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നമുക്ക് ഇത്ര പോർഷനേ ഉള്ളു ഇത്ര പോർഷൻ നമുക്ക് നിറച്ച് ചുരുക്കിടാൻ പോകണം മാക്സിമം ചുരുക്കിടാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെന്റർ പോർഷൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത സെന്റർ പോർഷൻ ആ സെന്റർ പോർഷനിൽ ഞാൻ ഒരു പിന്ന് കുത്താൻ പോവണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം രണ്ടോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ പിന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒരു കാല് വരുന്ന ഭാഗം ഒരു പോർഷൻ ആ ഭാഗത്തിന്റെ സെന്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത്
പക്ഷെ ഞാൻ ഇടുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച രീതിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമ്മൾ ചുരിദാർ വാങ്ങുമ്പോഴും ബോട്ടം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന മെതോഡ് ഒന്നുകൂടെ സൂപ്പർ ആണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ധോത്തിയൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പം ഈ മോഡലിലാണ് ചുരുക്കിടുന്നത് പക്ഷെ ധോത്തിയുടെ തയ്യൽ ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇച്ചിരി പെട്ടെന്നൊന്ന് ദഹിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ തുടക്കക്കാർക്ക് ഇച്ചിരി പാടാണ് അത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ധോത്തി വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇതാണ് ഈ പട്ടിയാലയുടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹിപ്പ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചുരുക്കെടുത്തേക്കാൻ എങ്ങനെയാ നോക്കിയേ ഒരാള് അങ്ങോട്ടും ഒരാള് ഇങ്ങോട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹിപ്പ് പോർഷന് രണ്ടുപേരും അവിടുന്നും ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കാം ഇങ്ങോട്ടും വന്നു ഇങ്ങോട്ടും വന്നു ഈ രണ്ട് പോർഷനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫേസ് ചെയ്താണ് ചുരുക്കി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ ഹിപ്പിലേക്ക് അപ്പൊ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പേഴ്സണലി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടു തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മടക്കി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലിന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോർഷൻ അങ്ങോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മടക്കി ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് മടക്കി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മുഴുവൻ ആ മെതേഡ് പക്ഷെ അതിലും നല്ലത് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിലും നല്ലത് ഇതാണ് കാണാൻ ഭംഗി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മോഡലിൽ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതും ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പിന്നെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇനി എക്സ്ട്രാ അവിടെ കിടക്കും അവസാനം തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ കുറെ എക്സ്ട്രാ കാണും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് തുണി രേഖയത്തില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ സൈഡ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നു ഈ ചുരുക്കിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ആ ഇതിനോട് ചേർത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചു കണ്ട അടുത്തത് ഞാൻ പിന്നെ ഊത്തി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതാണ് സി ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അടിച്ച് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ എനിക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ എന്നുള്ള രീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാ പിന്നെ ഊത്തി കൊടുത്തു കണ്ടോ അത് ഞാൻ അനങ്ങത്തില്ല അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത പോർഷൻ ഇതുപോലെ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ചുരുക്കിടുമ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണ ചിലർ കാണിക്കുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് തുണി തയ്യാത്തപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വറ്റിപ്പോകും തുണി ഉള്ളവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചുരുക്കിടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയായിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാളി ഇങ്ങനെ വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വേണം കൊണ്ട് വെക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ എങ്കിലും അതിന്റെ കവർ ചെയ്യണം ഈ വെച്ചതിന്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ എങ്കിലും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം കേട്ടോ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കണം എന്നാ മാത്രമേ ചുരുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വേണം ചുരുക്ക് വരാന് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ചുരുക്ക് നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ചുരുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ ഗ്യാപ്പ് അതൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുങ്ങി അടുങ്ങി കിടക്കണമെങ്കിൽ ഈ മെതേഡിൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തുണി തികയും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്റെ ആയിരുന്നു തുണിയുടെ അവസ്ഥ അത്ര തുണിയുള്ളു നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഓരോന്നും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കുത്താം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്റെ തുണി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ അത് ഇരിക്കും കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു തുണിയാ ഒരു വകുപ്പാണിത് അടുത്താളെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു ഒരേ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ട് തരുവാണ് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പറ്റുന്നതിനെ കൊണ്ട് കണ്ടോ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് വെക്കുവാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇത് കണ്ടോ എനിക്കിനിയിപ്പോ അധികം ചുരുക്കിനുള്ള സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല അത്ര ചുരുക്കിനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ വെടിക്കെട്ട് ഇവിടെ തീർന്നു അത്ര ചുരുക്കി എനിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ചുരുക്കില്ല കണ്ടോ എങ്ങനെ ചുരുക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം നമ്മ
നമ്മൾ ഇവിടെ ചുരുക്കിട്ടു അപ്പത്തെ കറക്റ്റ് തുണി നമുക്ക് തികഞ്ഞു നമുക്ക് സെന്റർ പോർഷൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നന്നായിട്ട് ചുരുക്ക് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് തുണി കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് തുണി കുറവുള്ളവരാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുരുക്ക് വേണ്ട ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചുരുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത ഭാഗം ഇപ്പൊ ചുരുക്ക് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനം ഡൗട്ട് വരത്തില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തുണി തയ്ക്കാൻ പറ്റും ദേ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ കറക്റ്റിന് നമുക്ക് അവിടെ തുണി തികയുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു കാല് ചെയ്തതും സെന്റർ പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അടുത്ത കാലം എങ്ങനെയാണോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡും ചെയ്യുന്നു ദറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എത്ര ഭംഗിയിലാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കിട്ടത് ഞാൻ ആദ്യം ചുരുക്കിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ റോങ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചുരുക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ഭാഗം നിവർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ഭാഗത്ത് വേണം നമ്മളിതേ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു പോകും ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ല ഭാഗം എടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചുരുക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മിഷനേല് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് വേണ്ടി ഇത് അനങ്ങാതിരുന്നോളും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബെൽറ്റിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാരും നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ തുണി വളരെ ഉള്ളിത്തൊലിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വലിയുന്ന തുണിയാണ് എന്നാ പറയണ്ടേ പശയൊക്കെ മുക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈസിലെ തുണിയല്ലേ ഒട്ടുമേ കൊള്ളത്തില്ല അപ്പൊ ശരി ഞാൻ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരുമാതിരി പരുവത്തിൽ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് ഇച്ചിരി കണക്ക് വിടർത്തി ഇടാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കൊച്ചു കൊച്ചു ചുരുക്കണ ഞായിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കുഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം വലിയ ഫ്ലീറ്റ് ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും സൂപ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് നോക്കിക്കേ ഞാൻ ചുരുക്കിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരാള് ഇങ്ങോട്ടും ഒരാള് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുരുക്കിന്റെ പരിപാടി തീർന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ചുരുക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ നല്ല വശമാണ് നല്ല വശം തേട് കിടക്കുന്നു ഇതും ഇതിന്റെ നല്ല വശം നിങ്ങൾക്ക് ദേ നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടെ ദേ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് അടിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ജോയിന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നാടകേറ്റോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ബെൽറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ തുണി വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഓരോ ചുരുക്കും ഭംഗിയായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചു കൊടുത്ത് വിടുക കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കയറി അടിപ്പൊക്കെ വീഴാൻ ചാൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ചുരുക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിഡിൽ പോർഷൻ ദേ എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റിന് നമുക്ക് തികഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഇത് എന്റെ തയ്യല് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാരണം നമ്മുടെ തുണിയുടെ അവസ്ഥ ഏതാണ് ചുരുക്ക് കുറവാണ് കേട്ടോ ഉള്ളതിനെ കൂടി ഞാൻ ചുരുക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ പടി വെക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ പടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് മടക്കി അടിക്കാൻ പോവാണേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം എളുപ്പമായി നമുക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചടിച്ചതേ ഇതുപോലെ ഭംഗിയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട ഇടാനുള്ള പോർഷൻസ് നമ്മൾ അടിച്ചു ഇപ്പോഴും ഈ പീസുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ നിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ മുഴുവൻ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ നിക്കുകയാണ് കാണാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനിയിപ്പോ പണികളെല്ലാം ഭയങ്കര എളുപ്പമായി അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പടി വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് തുണിക്ക് നീളക്കുറവായിട്ട് പക്ഷെങ്കില് എന്നാ പറയുന്നേ ഇച്ചിരി നീളം കുറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലാന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം തോന്നുക കാരണം ഇത് വലിയ നല്ല തുണിയൊന്നും അല്ല വീട്ടിടാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട്
കണ്ടോ യോക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ വെച്ച് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മള് ഈ പോർഷനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു താഴോട്ട് നമ്മുടെ യോക്കൾ തമ്മിലും ഒറ്റ അടിപ്പിടിച്ച് നിർത്തിയേക്കുവാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ പോർഷനെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് ചെയ്തേ ഇതുപോലെ തുറന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരടിപ്പ് ഇവിടെ ഒരടുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതുണ്ടോ നമ്മൾ ഇത്ര വായി പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഇപ്പൊ താഴോട്ടുള്ള ഈ കാലിന്റെ ഭാഗവും അടിക്കാനുണ്ട് രണ്ട് കാലും ചെയ്യുന്നത് കാലിന്റെ ഒരറ്റം തൊട്ട് അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഇവിടം വരെ മുകൾ ഭാഗം വരെ കയറി വരും ഇപ്പുറത്തോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാന്റിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങള് ഈ ചുരുക്കുണ്ടോ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ചുരുക്കല്ലേ പട്ടിയാലയുടെ നോക്കി ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കിട്ടേക്കുവാണ് ഇത് കണ്ടോ ഉള്ളിത്തൊരു പോലെ തുണിയാണ് ഞാൻ പിടിച്ചിടത്തൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല അവൻ പഴയും ഇല്ല പഴങ്ങഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ചുരുക്കൾ വന്നേക്കുന്ന കണ്ടോ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതിനെയും കൊണ്ട് നമ്മള് ചുരുക്കി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതിനെയും കൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഭംഗിയൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ നല്ല സൂപ്പർ ഡീപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൗസർ തയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിനൊട്ടും തുണിയില്ലായിരുന്നു ഒന്നേ മുക്കാൽ മീറ്റർ കൊണ്ട് എവിടെ പട്ടിയാല തയ്ക്കാൻ അതുപോലെ ഈ തുണി നോക്കിക്കേ ഇതും ഒരു സുഖമില്ല നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം പക്ഷെങ്കിൽ ഇതേ മോഡല് നമ്മൾ ഈ തയ്ച്ചേക്കുന്ന ഇതേ മോഡലിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേക്കുന്നത് ഇതിന് ഇഷ്ടംപോലെ തുണി ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇട്ട് പെരുമാറാൻ ഇഷ്ടംപോലെ തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്ര ഭംഗിയാണ് നോക്കി അതുമല്ല ഇങ്ങനത്തെ തള തളാന്നുള്ള തുണികളെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പട്ടിയാല കാണാൻ ഏറ്റവും ഭംഗി അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ തുണികൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സാരി ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൂക്കളൊക്കെ നോക്കി എടുക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും നോക്കി നമ്മുടെ പടി വരുമ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു വെച്ചാൽ അതിന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇത് കണ്ടോ എന്റെ പടി നല്ല കട്ടിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇച്ചിരിയുടെ കട്ടി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കും വീതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ അടുപ്പ് ഞാൻ ഇത് അടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാല്ലോ ഇവിടെ കാണിക്കുക കണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ചുരുക്കുകൾ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളു വളരെ എളുപ്പമാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു കാര്യമായി